Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen hier bei unserem Be a Mover Talk. Heute mit Philipp Welte. Philipp Welte ist Vorstand im Hause Burda, zuständig für das nationale Zeitschriftengeschäft. Und insgesamt sind das 160 Titel, eine ganze Menge. Lieber Philipp, wir kennen uns schon ganz lange, deswegen können wir die Masken A abnehmen. Und B duzen wir uns auch. Das heißt, wir können uns auf ein schönes Gespräch freuen. Ich freue mich sehr. So, herzlich willkommen. Und heute geht es aber um was ganz anderes, nämlich Beer Mover ist ja ein Projekt, das kümmert sich um Menschen, die etwas verändern, die etwas bewegen. Und der Burda Verlag ist dabei, etwas zu verändern und etwas zu bewegen. Die Initiative heißt For Our Planet. Was ist ja. hinter dieser Initiative, was steckt dahinter? Zunächst mal ähm, ist es eine journalistisch-publizistische Initiative all unserer Redaktionen, all unserer gemeinsamen Plattform, wo wir gesagt haben, die, die eigentlich die größte Herausforderung, vor der die Menschheit heute steht, ähm, ist der Klimawandel, ist die Veränderung unserer, unserer Umwelt, es ist die Erderwärmung. Und es ist im Moment durch Corona natürlich alles überdeckt, aber irgendwann geht Corona vorbei. Und ich glaube, dann werden wir mit einer Situation konfrontiert sein, in der die, die nächste Generation, junge Menschen, werden wissen wollen, was tun wir eigentlich zur Erhaltung dieses Planeten. Und deshalb haben wir diese Initiative gegründet, die sich unter ganz vielen verschiedenen Gesichtspunkten damit beschäftigt, was können wir eigentlich konkret tun, um den Klimawandel aufzuhalten. Also wo sind unsere Beiträge, was können wir leisten? Und das fängt natürlich bei Aufklärung an. Ganz viel Information, Kommunikation zu dem Thema. Das ist im Grunde der Kern von For Our Planet. Und dahinter stecken viele andere Initiativen. Aber das ist so zunächst mal einfach der, der Aufbruch und das Bewusstsein machen. Was hat den Anstoß dazu gegeben? Ihr habt 160 nationale Titel, ja. äh, Medienmarken, also wie die Bunte zum ja. Beispiel oder wie Focus oder InStyle. Warum gerade jetzt bei euch? Ich glaube, dass es ähm, eben, oder das wissen wir auch, dass es unsere Leser natürlich interessiert. Und es ist so, dass die ganze Welt ist in einer Situation, in der Corona alles überdeckt, auch alles aufhält in gewisser Weise. Was es aber nicht aufhält, ist der Klimawandel. Mhm. Und wir wissen, dass äh, im Grunde, um äh, den, die Erderwärmung aufzuhalten, äh, müssen wir in, in einer ganz dramatischen Weise unser gesamtes Verhalten verändern. Im Moment ist es ja so, um den, den, die Erderwärmung zum Stoppen zu bringen, ähm, dürfte jeder Mensch nur noch 2,5 oder 2,6 äh, Tonnen CO2 produzieren. De facto sind es in Deutschland 12,5 Tonnen. Das heißt, äh, da ist ein riesen Gap dazwischen. Also was tun wir? wirklich um äh, den Klimawandel erstmal den Menschen bewusst zu machen mhm. und dann aber auch ganz konkrete Schritte zu unternehmen, dagegen also einen Beitrag dazu zu leisten. Mhm. Jetzt habe ich gelesen, äh, mhm. bunte Quarterly, neues Format aus dem Hause und auf dem Cover war Luisa Neubauer. Ja. Geht ihr auf Friday for Future zu? Wie ist das zu verstehen? Nee, ich, Luisa Neubauer, das ist, ist natürlich eine... Vielleicht ist Ikone ist zu viel gesagt. Das ist eine Leitfigur für ähm, eine junge Generation. Ich habe das große Glück, dass ich drei Töchter habe, wie du weißt. Ähm, die Kleine ist sechs, die interessiert sich noch nicht so dafür, aber 15 und 20, das heißt, ähm, die beschäftigt das. Also das ist die Generation, wie man ja weiß, also von der wir den Planeten sozusagen geliehen haben im Moment. Und die interessieren sich dafür. Und die interessieren sich natürlich dafür, was tut eigentlich Luisa Neubauer? Und das ist, ähm, daran, da, da, dafür interessieren sie sich und das, die orientieren sich auch an ihr. Und wir, die Idee bei Bunte Quarterly war einfach mal eine Figur ähm, auf den Titel zu nehmen, die wirklich nicht typisch bunte ist, sondern einfach to connect the unexpected, sagt Hubert Broder immer, eine ähm, 70 Jahre alte Medienmarke und eine junge Klimaaktivistin, also more unexpected geht kaum. Nun ist sie ja relativ radikal in ihren Forderungen. Absolut, ja. Hat auch als Klimaziel 1,5 Grad höchstens ja. dazu ja. und sagt auch, wenn wir so weitermachen, sind wir bei 3 Grad plus, mhm. was für unseren Planeten höchst schädlich wäre. Mhm. Passt das zusammen, ein vielleicht etwas konservativer Verlag und eine doch relativ aggressiv teilweise auftretende Aktivistin und ihre entsprechende Bewegung? Ja, also so wie... Ähm Du sie sicher dieses Interview gelesen hast, ist sie ja nicht aggressiv, äh, sondern wir haben versucht, diesen Menschen zu porträtieren, also in, in einem Gespräch. Also was bewegt diese Frau tatsächlich? Und ich glaube, das kam ganz gut raus. Ähm, der Verlag an sich ähm, ist konservativ in dem Sinne, dass wir äh, die Welt gerne erhalten wollen. Also in dem Sinne sind wir konservativ. Also wir wollen gerne, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. 
im Wesentlichen. Das heißt auch, dass die nächsten Generationen eine Zukunft haben auf diesem Planeten. Das ist, glaube ich, das, was wir unter konservativ verstehen. Wir sind ähm, in unserer gesamten Ausrichtung Seit, seit Mitte der 90er Jahre, damals war ich noch Kommunikationschef, da haben wir zum ersten Mal bei Borda ähm, unser, ein um Umweltzertifikate eingeführt für unsere Holzproduktion, weil natürlich klar die größte CO2-Belastung, die wir selber haben, äh, kommt aus, aus, der, aus der Druckerei. Äh, das heißt, was für Hölzer ähm, äh, verarbeiten wir zu Papier, also wo kommt das Papier her, aus was für Hölzern stammt es, welche Art von Energie verwenden wir. Und da sind wir seit Mitte der 90er Jahre engagiert. Mittlerweile sind alle unsere Hölzer ähm, 100% zertifiziert. Das heißt, sie kommen ähm, aus Europa, sie kommen eben aus äh, ähm, regenerativen Beständen. Also wir kümmern uns da auch im positiv-konservativen Sinne seit Mitte der 90er Jahre drum. Und das geht natürlich auch nach vorne. Das heißt, das ist ja auch eine Selbstverpflichtung for our planet. Ähm, deshalb haben wir parallel dazu eine Initiative gestartet, die heißt Getting Better. Ähm, indem wir tatsächlich versuchen, unseren, den gesamten CO2-Footprint äh, des Konzerns, und damit meine ich nicht nur des Verlages, des gesamten Konzerns, äh, zu optimieren. Und das äh, fängt natürlich mit dem Holz an, mit der Energie und geht aber weiter. Das heißt, bis wir versuchen, in alle Verästelungen hinein am Schluss äh, zu einer CO2-Neutralität zu kommen. CO2-Neutralität heißt dann auch zum Beispiel, dass wir bei Lösungsmitteln irgendwie in der Druckerei entsprechend auch ähm, vorsichtig sein wird. Was ist bei der Logistik? Also ihr habt ja auch eine Vertriebslogistik, die ihr betreibt. Klar. Geht das dann Richtung E-Mobilität? Wie wollt ihr das machen? Energie ist natürlich ein ganz entscheidendes Thema. Äh, der Energieverbrauch, wo kommt die Energie her? Ähm, sind es regenerative Energien? Und so? da, also das ist ein Thema. Logistik bleibt natürlich. Wir werden auch in Zukunft, ähm, wird der Kern der Geschäftstätigkeit des Konzerns oder im Kern des Konzerns ist ein Geschäft, das sehr stark von Logistik lebt, weil wir äh, Produkte an Menschen verkaufen. Ja? Also wir verkaufen, nur um eine Zahl zu nennen, wir verkaufen in jeder Minute in Deutschland 435 Zeitschriften, in jeder einzelnen Minute. Das heißt, diese Produkte müssen natürlich aus unseren Druckereien, die sind verteilt in Deutschland, aber die müssen letzten Endes irgendwo bei Edeka und Rewe landen ähm, und im, an den äh, Bahnhöfen und Flughäfen. Das ist eine logistische Herausforderung. Aber da achten wir natürlich drauf und dort, wo wir das tatsächlich nicht anders machen können, müssen wir es auf andere Weise kompensieren. Letzten Endes ist klar, wir müssen das, die Produkte, das sind Markenartikel, das sind Fast Moving Consumer Goods, die müssten zum Konsumenten. Und das geht eben nur auf dem traditionellen Wege, idealerweise mit elektromobilen, elektromobilen Lastwagen. Genau, und habt ihr da schon welche im Einsatz? Oder können, ja, wir, da noch können, wir, können wir noch behilflich ja, sein? Ja, müssen wir mal gucken. Gut, ich sehe schon, ja. da entwickelt sich ein Geschäftsfeld, ja. auf dem wir arbeiten können. Wir sind natürlich dabei, sowas zu machen, auch gerade Verteiler-Lkw, auch schwere mit mhm. E-Antrieben, aber natürlich mit dem Zusatzgewicht, das ist noch ein Problem. Bei den Sprintern ist es schon deutlich einfacher und was die ganz Großen angeht, ja. arbeiten wir mit Wasserstoff, aber mit grünem Wasserstoff zusammen. Mit Volvo betreiben wir das für mhm. die Zukunft. Ihr seid ja ein Familienunternehmen, ja. im besten Wortsinn. Hubert ja. Burda, ähm, seit vielen, vielen Jahren der Leiter der Geschicke dieses Konzerns. Ähm, da kommt eine neue Generation. Ist das auch ein Anliegen der neuen Verlegergeneration, sich in diesem positiven Sinne für die Umwelt, für, die, für das Klima und für den Planeten zu engagieren? Die haben natürlich ganz klar, hat die nächste Generation auch ähm, sagen wir mal, das im Auge, das ist ja die ganze Generation, schaut ja anders auf den Planeten. Wie gesagt, man, man, man lernt ja als erwachsener Mensch immer von seinen Kindern und genauso ist es natürlich so, dass wir auch von der nächsten Generation lernen, dass wir im Gespräch mit den neuen Gesellschaften, also mit den jungen Gesellschaften auch sehen, was sind eigentlich die Themen, die die bewegen. Und äh, da kommt halt, sagen wir mal, immer stärker kommt dieses Thema durch das natürlich die nächste Generation auch Sorge um den Halt, Erhalt des gesamten Planeten und der Lebensfähigkeit dieses Planeten kommt da zum Tragen. Und wir merken das ja lustigerweise äh, in, in momentan oder auch weniger lustigerweise ganz einfach, ähm, in, in Deutschland ist es momentan unfassbar schwierig, Holz zu bekommen, mhm. weil im letzten Jahr in den USA einfach das ganze, die ganze also einfach die, die Wälder alle abgefackelt sind. Warum? Mhm. Durch, den Klima, durch die Klimaveränderung natürlich. Deshalb 
äh, gibt es in den USA kein Holz mehr. Also holen natürlich die Vereinigten Staaten Menschen, die dort bauen oder irgendwas mit Holz machen wollen, holen das alles aus Europa. Das heißt, bei uns, wir haben eine Holzknappheit in Deutschland, was eigentlich unfassbar ist. Aber das heißt, dass wir sind, bewegen uns und befinden uns in einer in einer globalen Situation, also wir können auch das Klima nicht mehr in Deutschland retten, sondern es ist eine globale Herausforderung. Und damit beschäftigen sich natürlich auch die Kinder, die einen weltweit agierenden Konzern übernehmen. Heißt das denn im Umkehrschluss, dass ihr viel stärker auf elektronische Produkte setzt? Das heißt Abonnements für ähm, Titel, die zum Beispiel eben auf der einen Seite klassisch Print sind, aber eben auch einen elektronischen Vertriebsweg haben? Ich glaube, die elektronischen Vertriebswege gibt es, aber die Menschen wollen die Zeitschriften kaufen. Das sind einfach Produkte, die man kauft. Das ist so, ähm, es gibt ja ähm, zum Beispiel Automobilindustrie, könnte auch nicht sagen, wir steigen jetzt, steigen jetzt auf Fahrräder um, die Menschen wollen halt Autos kaufen. Und bei uns ist es so, wir können auch nicht auf ähm, digitale Produkte komplett umsteigen, weil die Menschen wollen Zeitschriften kaufen. Natürlich befinden wir uns, und das ist sicher bei Burda, ähm, auch etwas Besonderes, Burda ist im Grunde in der dritten Dekade der digitalen Transformation. Ich bin zu Burda gekommen 1994 und ähm, am, am 1. Juni 1994 hat Burda das erste inhaltlich getriebene Journaliste, also journalistische Digitalangebot gestartet in Deutschland und in Europa. Das heißt, wir sind drei in der dritten Dekade der Digitalisierung. Das heißt, wir sind überall mit, auch auf digitalem Weg mit unseren Informationen, mit unserer Unterhaltung, unseren Services für die Menschen erreichbar. Aber im Kern, der Kern der Geschäftstätigkeit des Verlages ist, Zeitschriften zu machen, die Menschen kaufen. Dafür braucht uns zwar ein körperliches Produkt. Wir sind Fast Moving Consumer Goods, sage ich immer. Das heißt, wir sind Konsumartikel, die die Menschen in hoher Frequenz kaufen wollen. Mhm. Nun leben wir in relativ unruhigen Zeiten und es gibt häufig Kritik am Journalismus, sowohl im Yellow-Bereich als auch im Nachrichtengeschäft. Du bist ja sehr stark engagiert im Verband der Zeitschriftenverleger, ja. als Vizepräsident. Du sprichst für die Publikumszeitschriften. Was hat sich deiner Ansicht nach verändert? Ist es das Publikum, ist man aggressiver gegenüber Medien geworden oder sind Medien unzuverlässiger geworden und werden kritischer hinterfragt? Also ähm, uns, unzuverlässiger auf gar keinen Fall. Ähm, ich glaube, dass es gibt keine stärkere äh, Kontrolle ähm, als die Selbstkontrolle. Wir sind verantwortlich im Sinne des Presserechts. Das heißt, all das, was wir schreiben, alles, was wir veröffentlichen, äh, ist ja überprüfbar. Und da steht eine ganz klare Verantwortlichkeit drin. Das heißt, jeder Mensch, der, sich, äh, der das Gefühl hat, dass wir nicht korrekt oder unzuverlässig äh, berichten würden, könnte sich natürlich jederzeit äh, uns zur Verantwortung ziehen. Und das ist der ganz große Unterschied. Zu den sozialen Netzwerken, ich glaube, das, was wir erleben momentan, ist ja eine Überflutung, vor allem in den letzten zwei Jahren, an Fehlinformationen, an Falschinformationen. Wir hatten in den Vereinigten Staaten einen äh, Präsidenten, ich, den Namen erinnere ich nicht mehr, äh, der äh, über, über Twitter in einer unfassbaren Masse Falschinformationen produziert hat und das verbreitete sich natürlich weiter. Und so eine ähnliche Situation haben wir natürlich überall. Das heißt, die sozialen Netzwerke verbreiten jede Art von Meinung und, und Behauptungen und verbreiten die komplett unkontrolliert. Und das ist der ganz große Unterschied, dass natürlich das auch Menschen emotionalisiert. Und wir haben eine deutliche Emotionalisierung in unserer Gesellschaft. Also wir merken das auch die... Deutschland war im Grunde in der, in der Liste der, es gibt da eine Liste der, ein Ranking sozusagen mhm. der Pressefreiheit, also der Staaten, in denen mhm. die Presse wirklich frei ist. Und ähm, Deutschland war in der Spitzengruppe der Länder, in denen wirklich, wo man sagen kann, da ist, gibt es eine freie Presse, freie Meinungsäußerung. Und das hat sich geändert. Wir sind abgerutscht ähm, auf Rang 13 aus den Top 10 wo sonst vor allem die skandinavischen Länder ganz vorne stehen und da sind wir abgerutscht. Und warum? Weil ähm, Journalisten offensiv in ihrer Arbeit behindert werden, weil es eine große Aggression gibt mittlerweile bei äh, Demonstrationen gegen äh, Presse. Das fing an mit, äh, de mit Demonstrationen gegen Pegida, dis diese Pegida-Diskussion. Es ging heute die sogenannten Querdenker, die dort äh, sag mal, mit einer hohen Aggression vorgehen gegen, gegen Journalisten. Und das ist natürlich, das verändert die gesamte Situation. Und deshalb bin ich ein, ein sehr, wie soll ich sagen, ich, ich versuche klarzumachen, welche Relevanz 
der freie Journalismus, die freie Presse, das heißt die, freie von, die, die freien Medienangebote, die es in Deutschland gibt, die sich frei finanzieren, die nicht vom Staat finanziert werden, ähm, sondern der freie Journalismus ist ganz, ein, ganz, leider ein ganz entscheidender Beitrag zur Stabilität unserer Demokratie und deshalb muss er erhalten werden. Und das ist im Grunde, da stoßen wir momentan an äh, große, vor allem ökonomische äh, Grenzen. Und die Frage ist, wie kann eigentlich freier Journalismus, äh, der nicht von irgendwelchen äh, ähm, Oligarchen oder Mäzenen oder vom Staat finanziert wird oder von irgendwie von der Rüstungsindustrie, wie kann der eigentlich überleben? Und das ist eine große Aufgabe, vor der wir stehen, vor der wir alle stehen als äh, Medienunternehmen. Das heißt, wir haben im Umkehrschluss, euer Geschäftsmodell verändert sich. Auf der einen Seite wird es digitaler. Kommt, könnt ihr durch die digitalen Angebote das, was möglicherweise im Print nicht mehr so läuft, kompensieren? Sind die Umsätze da stabil? Die, die Umsätze sind äh, stabil in einer zu vernachlässigenden Größe. Also mhm. und die bewegen sich auch nicht äh, deutlich weiter. Woran liegt das? Ähm, äh, im, Im Grunde, im, der, der, der digitale Journalismus finanziert sich, in, muss sich in allererster Linie bisher finanzieren über Werbeinvestitionen. Mhm. Ähm, das digitale Werbegeschäft ist ähm, praktisch komplett in der Hand von drei Unternehmen, also nicht 30, nicht 13, sondern drei Unternehmen, Google, Amazon und äh, Facebook. Und wenn ich die, die Situation im, im deutschen Werbemarkt 2020 anschaue, der deutsche Werbemarkt im Jahr 2020 war etwa 20 Milliarden groß. Davon landen 6,5 Milliarden bei diesen drei Unternehmen. Das heißt, ein Drittel des gesamten deutschen Werbemarktes, nicht des digitalen, des gesamten deutschen Werbemarktes, ist in der Hand von drei Unternehmen die alle drei jede Verantwortung für die von ihnen veröffentlichten Inhalte ablehnen. Jetzt ist bei Amazon ist nochmal ein bisschen ein anderer Fall, aber die, äh, die boomen natürlich auch gerade im Werbemarkt, aber ähm, äh, Google und Facebook keine Verantwortung für die verbreiteten Inhalte, aber komplette Vereinnahmung des, des digitalen Werbemarktes. In de, und wohin geht es? In den USA ist heute so, dass von jedem äh, Werbedollar, die, jeder digitale Werbedollar landen 90 Cent bei diesen drei Unternehmen. Und das heißt, es bleiben 10 Cent übrig, um die beigen sich Tausende, Tausende von Inhalteanbietern im Netz. Also das ist die ökonomische Bedrohung letzten mhm. Endes. Und ähm, die Stabilität unseres Mediengeschäftes hängt eindeutig vom Konsumenten ab, nämlich Menschen kaufen Zeitschriften. Mhm. Das ist der, das Fundament, auf dem wir uns bewegen. Alles andere ist Trial and Error. Glaubst du, dass diese, diese Entwicklung nochmal rückgängig zu machen ist, weg von diesen drei Großen? Oder muss es dafür gesetzliche Rahmenbedingungen das geben? Das geht ohne gesetzliche Rahmenbedingungen nicht. Das sind, die, ich meine, das sind die größten Monopole, die es jemals auf diesem Planeten gegeben hat. Es gab nie größere Unternehmen. Das sind Unternehmen, die haben die Macht von Staaten mittlerweile. Google hat im ersten Quartal einen Gewinn gemacht, irgendwie 17, 18 Milliarden US-Dollar in einem Quartal. Das ist vom ersten Quartal 2020 auf 2021 ein Sprung von 150, 160, ein Gewinnsprung. Mhm. Ähm, diese Unternehmen haben eine Macht, die ist praktisch nicht mehr kontrollierbar. Und die Frage ist, ist sich die Politik dessen eigentlich bewusst und ist die Politik bereit, irgendetwas dagegen zu unternehmen, um diese Macht wieder kontrollierbar zu machen? Und das ist eine, sagen wir mal, davon hängt tatsächlich die Zukunft der Medienindustrie ab. Da, 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 da fängt, hängt die Zukunft der freien Presse ab. Und wenn der Pol die Politik das nicht schafft, die Macht dieser Unternehmen und die digitalen Märkte in irgendeiner Form sinnvoll äh, zu kontrollieren, dann wird, sehe ich, sehr schwarz für die Zukunft der freien Presse. Und damit sehe ich auch sehr schwarz für die Zukunft unserer pluralistischen Demokratie. Die lebt am Ende davon, dass wir für die freie Meinung stehen. Du hast, als du angefangen hast bei Burda, warst du Kommunikationschef und dann warst du auch Verlassgeschäftsführer von der Bunden. Ja. Und als du damit angefangen hast, war die Bunde eigentlich sagen wir mal, wirtschaftlich nicht so stabil, kann ja. ich mich erinnern. War eigentlich klinisch tot, ja. könnte man sagen. Und heute ist sie wieder ein fester Bestandteil des ganzen Mediensets in der Republik. Ihr macht Society-Journalismus, würde ich das mal nennen. Ähm, gelegentlich taucht auch jemand von Daimler darin auf. Ähm, wie ist es gelungen, diese altehrwürdige Marke zu modernisieren und wieder so attraktiv zu machen, dass auch junge Leute sie kaufen und gerne lesen? 
Mal abgesehen davon, dass wir sie hier auch lesen, selbstverständlich, ja. wie es sich gehört. Also Bunte ist natürlich ein, ähm, also ich liebe Bunte ähm, und das ist interessanterweise schon vor ich zu Border gekommen bin. Und Bunte ist das erfolgreichste People-Magazin in Europa. Es gibt in Europa, es gibt vermutlich in der Welt wenige People-Magazine, die, die so erfolgreich sind wie, wie Bunte. Was macht den Erfolg aus und was war das, was wir damals gemacht haben? Wir haben uns einfach versucht, an einer nächsten Generation zu orientieren. Also nicht an den bestehenden Käufern, weil die bestehende Käuferschicht von Bunte kauft Bunte sowieso jede Woche. Das heißt, ich muss die nicht automatisch auch jede Woche über den Titel bedienen, sondern die kaufen bunte wegen der Marke. Wenn ich jetzt neue Generationen von Käufern erschließen möchte, muss ich das über andere Figuren machen. Und wir haben eben damals uns gesagt, wir müssen gucken, wie erreichen wir eigentlich, wenn wir junge, jüngere Käuferschichten uns erschließen wollen. Damals ähm, hatte bunte gerade, äh, sollte 50, wurde, wurde 50. Ähm, Deshalb ist sie heute schon ein bisschen älter, aber sie wurde damals 50. Und dann haben wir gesagt, wie, wie, was müssen wir eigentlich machen? Wir müssen versuchen, junge Generationen zu erschließen über deren Helden. Und damals haben wir den äh, berühmten New Faces Award äh, mhm. erfunden, weil wir gesagt haben, wir haben die höchste Kompetenz in People-Journalismus mhm. und wir haben die auch für jüngere, Gener also für die nächste Generation des Entertainments, also für Schauspiel, für Musik. Und das war ähm, die... Ich glaube, das war am Ende der erfolgreichste Turnaround in der Geschichte dieser Magazinlandschaft. Ähm, bei anderen Magazinen, wir erinnern uns, wir Älteren erinnern uns an die Quick, ähm, die mhm, das damals stimmt, nicht ja. geschafft hat. Und die neue Industrie. Ja, und, ja. und so sind einige Magazine, die eben aus, dieser, aus der ganz ersten Generation von Magazinjournalismus in Deutschland, die gibt es heute nicht mehr. Und bunte haben wir damals geschafft, bunte zu dem zu machen, was sie heute ist, nämlich eines der erfolgreichsten aktuellen Magazine in Deutschland überhaupt. Wo bringt mir zum Schluss bei Mercedes-Benz wären? Ja. Du bist in einem Produkt unseres Hauses hierher gekommen, du fährst es freiwillig. Ja, und zwar schon Was? immer. Schon immer. Ja, ich kann mich ja. allerdings noch daran erinnern, dass du auch mal Peugeot 205 gefahren bist. Das ist lange, 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 lange her. Das waren die... Ne? Da hast du noch Lederjacken getragen und... Oh, ja, doch. Wir waren beide ein bisschen jünger. Ja. Nein, aber Du sagst gerade strahlende Marke. Ist Mercedes-Benz für dich auch eine strahlende Marke? Ähm, äh, Mercedes-Benz ist für mich eine Markenikone. Also ich glaube, ich fahre ein Auto, von dem ich tief davon überzeugt bin, dass es das beste Auto der Welt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein besseres Auto gibt. Ich habe alles Mögliche schon probiert, aber ich lande immer wieder auch mental und emotional in diesem Auto mhm. und in, bei dieser Marke. Es kann sein, dass es ein bisschen mit meiner Herkunft zu tun hat und dass es so etwas wie eine frühkindliche Hirnschädigung ist, wenn man von der Schwäbischen Alb kommt, dass man auf jeden Fall entweder Daimler oder Porsche fährt. Aber es ist so, dass die Marke ein Versprechen ist, dass das Produkt jedes Mal erfüllt. Und deshalb liebe ich tatsächlich das Auto, mit dem ich hergekommen bin. Okay, das ist eine konventionelle S-Klasse. Und wenn ich an 4-Hour Planet denke, ja. zum Anfang unseres ja. Gesprächs, wirst du denn auch bereit, ein EQS zu fahren, also ein vollelektrisches Modell, das auf dem gleichen hohen Qualitätsniveau ist wie die S-Klasse? Das würde ich tatsächlich jetzt machen, also weil eigentlich mein Vertrag jetzt ausläuft. Mhm. Und jetzt habe ich aber gesagt, ich verlängere den bis Ende des Jahres, dass ich den ein halbes Jahr länger fahre, mhm. um dann Ende des Jahres, weil ich habe jetzt 107.000 Kilometer und mhm. ich fahre das Auto schon eine Weile, und dann würde ich nämlich tatsächlich den EQS äh, probieren wollen. Das wäre die richtige Variante for our planet ja. ähm, und auch für uns natürlich ja, ja. im weitesten Sinne. Ja. Lieber Philipp, ich danke dir für das Gespräch. Das war Be a Mover, heute mit Philipp Welte, Vorstand im Hause Burda, zuständig für das Zeitschriftengeschäft und streitbarer Kämpfer für die Pressefreiheit. Vielen Dank. Ich danke sehr für das Gespräch.